জাতীয় নেতা মাওলানা আব্দুল রশিদ তর্কবাগেশ প্রতিষ্ঠিত চোদ্দ দলের অন্যতম শরিক ঐতিহ্যবাহী রাজনৈতিক দল বাংলাদেশ গণ আজাদী লীগকে কেন নিবন্ধন দেয়া হবে না জানতে চেয়ে হাইকোর্টের বিচারপতি মইনুল ইসলাম চৌধুরী ও মোহাম্মদ আশরাফুল কামালের সমন্বয়ে গঠিত একুশ নং বেঞ্চে রিট পিটিশন দাখিল করা হয় বাংলাদেশ গণ আজাদী লীগের সভাপতি ও চোদ্দ দলের কেন্দ্রীয় নেতা অ্যাডভোকেট এস কে সিকদার রিট পিটিশন দাখিল করেন রিট আবেদন শেষে গণ আজাদী লীগের সিনিয়র সহ সভাপতি ড নাসির উদ্দিন খান মহাসচিব মোহাম্মদ আতাউল্লাহ খান ও রিটের পক্ষের আইনজীবী অ্যাডভোকেট ইয়ারুল ইসলাম আশা প্রকাশ করে বলেন মুক্তিযুদ্ধের অসাম্প্রদায়িক চেতনায় বিশ্বাসী দেশের প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী রাজনৈতিক দল হিসাবে বাংলাদেশ গণ আজাদী লীগ নিবন্ধন পাওয়া সময়ের দাবি এ সময় দলের প্রেসিডিয়াম সদস্য মোজাম্মেল হোসাইন খান লায়ন মোহাম্মদ ফিরোজ আলম সুমন যুগ্ম মহাসচিব মাওলানা আলতাফ চৌধুরী সহ কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ বিনির্মাণে আমরা সংগ্রাম করে যাচ্ছি বিভিন্ন সময়ে পার্লামেন্টের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছি এই দল এখন আমরা নিবন্ধনের জন্য আমরা প্রার্থনা করেছিলাম দরখাস্ত দিয়েছিলাম কিন্তু আমাদের কোনো রকম অযৌক্তিক কারণ দর্শিয়ে আমাদেরকে নিবন্ধন দেওয়া হয়নি তাই আমরা বিজ্ঞ আইনজীবীর মাধ্যমে মহামান্য হাইকোর্টে আমাদের নিবন্ধন পাওয়ার জন্য বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনকে এমর্মে নিবন্ধন দেওয়ার জন্য আমরা রিট করেছি গবিগত বছর নিবন্ধনের জন্য আবেদন করে সকল শর্ত পূরণ করা করার পরেও ছিয়াত্তরটা দল থেকে দুটি দলকে নিবন্ধনের উপযুক্ত করে তার মধ্যে অন্যতম ছেলে বাংলাদেশ গণ আজাদী লীগ কেন গণ আজাদী লীগকে সকল শর্ত পূরণ করার পরেও বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী রাজনৈতিক দল হিসাবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার সুযোগ দেওয়া হবে না কেন নিবন্ধন দেওয়া হবে না এই জন্য আমরা মাননীয় হাইকোর্ট মহামান্য হাইকোর্টের মাধ্যমে নির্বাচন কমিশনের কাছে জানতে চেয়েছি এই জন্য আজকে রিট করেছি তারা যে সম্পূর্ণ অবৈধভাবে যে এই গণজাদী লীগের সকল শর্ত পূরণ হওয়া সত্ত্বেও তাদের নিবন্ধন প্রত্যাখ্যান করেছে তাদের যে প্রত্যাখ্যার যে আদেশ এই আদেশে শুধু বলা হয়েছে যে শর্ত পূরণ না করাতে নিবন্ধন দেওয়া হলো না কিন্তু এই আদেশে তারা কোথাও বলেনি সুনির্দিষ্টভাবে বলা নেই যে কোন শর্ত পূরণ করা হয়নি তাদের কমিটি কম না তাদের অফিস কম না তাদের সদস্য সংখ্যা কম এ ব্যাপারে কোনো কিছুই সুনির্দিষ্ট বলা হয়নি এটা একটা বেআইনি আদেশ এবং এই আদেশটা আশা করি মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ এটা বিবেচনা করবেন এবং এটা রুল জারি হবে আজকের রিট ফাইল হয়েছে আগামী মঙ্গলবার এটা লিস্টে তালিকাভুক্ত হবে আমরা আশা করি এটা আমরা রুল পাব এবং গণতান্ত্রিক লীগের কেন নিবন্ধন দেয়া হবে না এমআরমে মহামান্য হাইকোর্ট তাদেরকে রুল জারি করবে